ഹലോ ഇവൺ ദിസ് ഈസ് ഹനീഷ് ടെക് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് ഭീമന്മാരാണ് ആപ്പിളും ഗൂഗിളും ആപ്പിളും ഗൂഗിളും സംയുക്തമായിട്ട് ചേർന്ന് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിനെയും ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻസിനെയും സഹായിക്കാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുകയാണ് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കാലത്ത് നമ്മളുടെ ഗവൺമെന്റും ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻസ് എല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് ട്രേസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് അതായത് ആരിൽ നിന്നാണ് പകർന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹ വ്യാപനം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെവിടെ നിന്ന് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് ആർക്കൊക്കെ സ്പ്രെഡായി എന്നുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് ആളുകളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതിനൊരു സൊല്യൂഷനുമായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ആപ്പിളും ഗൂഗിളും തമ്മിൽ കൈകോർത്ത് ഒരു പ്രൊജക്ട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഉപകാരപ്രദമായ ടെക് വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ലൈക്കൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക എല്ലാവർക്കും മനീഷ് ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരു ഒരു ടെക്നോളജി ഫലവത്താവുന്നത് അത് കൃത്യസമയത്ത് അത് നമ്മളെ സഹായിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ലോകമെമ്പാടും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് നമ്മുടെ ആപ്പിളും ഗൂഗിളും തമ്മിൽ കൈകോർത്ത് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻസിനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കോണ്ടാക്ട് ട്രേസസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതായത് ആരിൽ നിന്ന് പകർന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ിപ്പോന്നു ഇപ്പൊ ബസ്സിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മെട്രോയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു പലതും ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ കൂടെയുള്ള ആൾ ആൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കോവിഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അയാളിൽ നിന്ന് കിട്ടി കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമുക്കറിയില്ല നമ്മളെ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്തൊരാൾക്ക് കോവിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് കോവിഡ് ഉണ്ടായോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ലോക്ക്ഡൗൺ കാണുക ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആളുകൾ പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പൊ സോ പുറത്തേക്ക് വീണ്ടും വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു സ്പ്രെഡിനുള്ള ചാൻസസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്താണ് നമ്മൾ ഗൂഗിളും ആപ്പിളും മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടിന് പ്രസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺസിലുള്ള ടെക്നോളജീസ് തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് ഇവർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ അതായത് ഇപ്പം ഐഫോൺ ആയാലും ആൻഡ്രോയിഡ് ആയാലും ഇതിൻ്റെ ബ്ലൂടൂത്ത് തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ആണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ വെച്ച് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാൻ ഒരു ബസ്സിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു ആൾ വന്ന് സൈറ്റിലിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സോ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഫോണിനും ഇയാളുടെ ഫോൺ എൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആളുടെ ഫോണും തമ്മിൽ ഇത് തമ്മിൽ ഒരു ഡേറ്റ ഷെയറിംഗ് നടക്കും ഈ ഡേറ്റ ഷെയറിംഗ് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നടക്കുന്നതാണ് അതായത് ഒരു ഒരു കി ഒരു ഐഡൻറ്റിഫയർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു റാൻഡമായിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ അവരുടെ ഒരു ടെക്നോളജി പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐ ഡി ഐ ഡി ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഐ ഡി തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്യും അതായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഐ ഡി ഷെയർ ചെയ്യും ഇത് ഈ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വാലിഡിറ്റി ഉള്ള ഒരു പിന്നെ ഒരു ഐ ഡി ആണ് ഓരോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോഴും എല്ലാ ഫോൺസിലും ഈ ഐ ഡി ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് ഇപ്പൊ എൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് അയാളുടെയും എൻ്റെയും ഫോണിൽ തമ്മിൽ ഐ ഡി ഷെയർ ചെയ്തു ബ്ലൂടൂത്ത് തമ്മിൽ അത് നമ്മൾ ബീക്കൺ ഷെയറിംഗ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ ടൈംസിൽ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ സോ ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അയാളും വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ഞാനും വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ഇപ്പൊ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾക്ക് ഇത് പോസിറ്റീവായി കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് ആ ഡേറ്റ ഇയാൾക്ക് കോവിഡ് ആയി എന്നുള്ള ഡേറ്റ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പിന്നെ ആ ആ ഒരു ഡേയ്സിൽ ഇയാളുമായിട്ട് കോണ്
അതായത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആയുള്ള ആ ഒരു ഐ ഡി മാത്രം ഷെയർ ചെയ്ത് ഇന്ന ആളിൽ നിന്ന് നിന്നൊക്കെ കിട്ടി എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമായിരിക്കും ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻസിന് മാത്രമായിരിക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു എ പി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ആ എ പി മീൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഇന്റർഫേസ് അപ്പൊ സോ അതൊരു ടെക്നിക്കൽ ടൈം ആണ് ആ എ പി ഉള്ള ബെനിഫിറ്റ് ആ ഒരു എ പി ഐക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു എ പി ഐ നമ്മുടെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷനോട്ടോ നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും അതേപോലുള്ള ഈ ഒരു ട്രാക്കിംഗ് മീൻസ് ഈ ഐഡന്റിഫയർ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ആളുകളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അപ്പൊ സോ എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇത് ഏറ്റവും ഫലവത്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി സിമ്പിൾ ആണ് കാരണം നമുക്ക് ഫോണിനകത്ത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ ഇതിനകത്ത് യൂസറിന്റെ പോളിസീസ് എല്ലാം അവര് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ഓൾറെഡി ഗൂഗിളും ആപ്പിളും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മളും ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബ്ലൂടൂത്ത് ഓൺ ചെയ്തിട്ടാൽ മാത്രമേ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വിടുവാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യില്ല അപ്പൊ സോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ സോ ആളുകളെല്ലാം ഇത് കോപ്പറേറ്റീവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല സ്ഥലത്തും നമുക്ക് വിജയകരമായിട്ട് ഇത് ഇനിയും ആയാൽ തന്നെ ഇത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രാക്കിംഗ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും എനിക്ക് കേട്ടിടത്തോളം ഇത് ഒരു നല്ല പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത് പക്ഷെ ഇതിനകത്തൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഈ ഇതൊരു എ പി ആയി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് മെയ് തൊട്ട് ഇത് റിലീസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സോ നമ്മളുടെ ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇത് ഈ ഒരു എ പി ഐ യൂസ് ചെയ്ത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളുടെ ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇത് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ സോ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലും ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം എടുക്കേണ്ട ആപ്പിളും ഗൂഗിളും ചെയ്യുന്നത് അവരിതുപോലെ ഒരു ഒരു ഫെസിലിറ്റി അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇത് കുറച്ച് നാളത്തേക്കുള്ള ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം തീരുന്നിടം വരെയുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ആപ്പിളും ഗൂഗിളും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള ഡേറ്റാ ഷെയറിംഗ് ഒന്നും വരില്ല ബട്ട് ഈ ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് ഇത് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനിക്കൊരു നല്ലൊരു ഒരു ടെക്നിക്കൽ മൂവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഗൂഗിളും ആപ്പിളും മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ആശയത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റുകളായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാം തുടർന്നും ഇതുപോലെ ഉപകാരപ്രദമായ ടെക്നോളജി വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തേക്കാം സോ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നു